Good evening. Hello, everyone. Good evening. How are you doing today? How are you today? I'm great. Very good. Okay, welcome. Francisco, Olga, Marina, Natalie. Hi, teacher. Good night. Hi, good evening. Delmi, Dorka. How was your weekend? Good. What's good? Very good. Okay, excellent. Okay, let me share my screen. Thank you, teacher. Yes. Okay, good. Let me share my screen. Um, let me. Okay. Today is Monday, January the 24th, 2023, 2023. The agenda for today. So we have lesson objectives, objectives, and then we're going to describe, we're going to reveal the material. We're going to describe a house and an apartment, what is in the house, right? We're going to have conversation. If we have time, we're going to have a written activity. Okay. Um, okay. At the end of this lesson, you will be able to describe your house, okay? Or apartment. You will be able to, to tell what you have in your house. Also, you will be able to ask questions about what, I mean, about using simple present, okay? The, the grammar that have been using before, last week. Okay, first we have an activity that is related to, to a house. <clears throat> Because the topic for today is how to describe a, to describe your house or your apartment. It depends where you live, right? Okay. Okay, we're going to name the part of the house. Vamos a ponerle nombre ahorita a la a las partes de la casa. Okay. Um, no, this one, what is the name that should be here? Mm -hmm. is, it, is it the kitchen? Or is it a, a bathroom? What is that? Kitchen. The kitchen. Okay. Kitchen. The kitchen. Good. Um, what about this one? That's dining room. Yes. Dining room. Dining room. Living room. Living room or dining room? Dining room. Dining room. Dining room. room. Okay. What about this room? We have a living room. Living room. Living room. It's room. That is the living room. Living room. Living room. Okay. Living room. Okay. What about this room? Here we have a closet. Bathroom. We have a bed. Lamb. That is? A bedroom. bedroom. Okay, that is a bed. Okay. And here? It's the bathroom. bathroom. Okay, this is the bathroom. And here? Garden. 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 Very good. Okay. Good. Um. Blanca Yesenia, do you live in an apartment or do you live in a house? I am live in the house. So I live in a house. I live in the house. Okay. Um let me let me move. 
just a moment. Okay, what rooms are in your house? What kind of rooms? Uh, two. Two rooms. Um, one kitchen. Mm -hmm. uh, two bathroom. Um, no sé cómo se dice sala. <laughs> Living room. Mm -hmm. And when we're living. Okay, this is the living room. Okay, good. Thank you. Very good. Um, Marina, do you do you live in a house or apartment? Marina. Can you hear me? Yes. Sorry, but I cannot hear you. No la puedo escuchar bien. Maybe you have issues with your microphone? Hola, hola. Yes, now I can hear you. Sí. Es que no sé por qué mi cámara también se ve bien, bien rara. No sé si también me ven así ustedes. O se ve la, la imagen bien. Hola. Yes. No sé si me escucha a mí. Yes. Ah, ok. Es que no sé si tengo problemas porque también mi cámara, yo la veo como que se está cortando toda. Creo que sí. Eh, debería de chequear de, luego su computadora después de la clase. Para... Ok. Well, okay. I live in a house. In a house, okay. Uh, what, what rooms are in your house? Well, I have a dinner room, a kitchen, laundry room, living room, a yard, and my first floor. And the okay. second floor, we have three bedrooms, mm -hmm. one small living room, two bathrooms, and a closet. And the stairs. Okay, good. Dining room. Okay, dining room, Marina. Okay, dining room. Dining room. That is the correct pronunciation. Okay, very good. I will send a link. There you will have more vocabulary about the part of the house. Let me send it to you by this chat here. And also, I would send it by WhatsApp group here. Miss, puedo apagar la cámara porque mi computadora dice que la necesito apagar. Okay. It's okay. Okay. Uh, there you have the, the link. You have four B notes. Okay. Take notes if you find new vocabulary. Play the video, reproduce it.
Buenas noches. Good evening. No puedo ver el video, no sé por qué. I send it to you by WhatsApp group and also by uh, Zoom chat. Okay. There you will find new vocabulary related to, to your house furnitures, okay? Because you have a lot of- One moment, teacher. Okay. A garage, garage, apartment, apartment, oh, flat, balcony, balcony, this is a townhouse, how can go over? Ready, Miss. Ready? Yes. Okay. Good. Okay. Did you find new vocabulary there? Aparte del que tenemos en el en el nuestro en nuestro material en el libro, did you find new words, new um, furnitures that you didn't know? Que no sabían. Flat. Okay. Flat. Okay. Balcon. Mm -hmm. No sé. Eh, two house. Okay. Open. Bato. No sé cómo se le pone. Yes. Bato. Bato. Mm -hmm. Sink. Open. Reaching. Okay. Cushion. Carpet. So carpet, you can say um, raw roof. or carpet, roof. right? Carpet or root. Root. Raw. Means the pillow roof. is almohada. Yes. Hmm? Pillow. Okay. Pillow. Pillow. Yes. The refrigerator is fridge. Yeah, refrigerator. Mm -hmm. Very good. There you have the, the, the video link in order you can practice later on. To, you can practice the pronunciation later, okay? Okay. Okay, very good. So we're going to okay. continue. Um, we're going to continue here. Okay, let me ask. Okay, Chrysia. Yes, Miss. Mm, what rooms are in your house? Your house. Uh, uh, my house is small. Um, I live in home. No, it's not apartment. Mm -hmm. uh, we have three rooms, uh, one bathroom, bathroom uh, and one living room, and one kitchen. Okay. Uh, it is uh, just one floor, or do you have first and second floor? Second floor. You have first and second floor. Okay. Good. Grisia, ask someone else. Uh, Pregúntele a alguien más. What kind of rooms that person has in the house? Uh, bueno, como se fue mi pareja, hoy vamos, voy que sea Moisés. <laughs> <laughs> El otro Giovanni. <laughs> <laughs> okay. Okay, in my house. Um, uh, one living room, 
two bedroom and one kitchen and one garden and one bathroom okay good so what is the other way cuál es la otra forma que ustedes van a decir there is or uh, uh, i perdón do you remember this there is or there are right there is is when it's singular and there are when is plural. 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 plural so you you um you can say there is um for example there is a garden okay there are two bedrooms if you have two bedrooms in your house there are two bedrooms and so on okay thank you and now ask someone else um the same question Como Miss Moises. Moises was the one to answer, right? Okay. okay. Uh -huh. Ask someone else, Moises, the, the same question that you answered. The question is, what rooms are in your house? Okay. Um, Marjorie. Marjorie Martinez. Mm -hmm. What rooms are in your house? Uh, entendí. What rooms are in your house? Okay. The todos estos rooms that we have here in the house, we have dining room, kitchen, living room. Yard. Oh, yeah, 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 yeah. Uh-huh. Uh, in my have? house, is three, three bedrooms, uh, one living room, and one kitchen. Okay, three bathroom, one living room, okay. one kitchen. Okay. Yes. Do you have a garage? No. No? No. No, I don't. No, I don't. Okay. Do you have a um, laundry room? Mm. Yes. Yes, I do. Yes. I do. Okay. Good. Thank you. Okay. Good. Um. Who wants to practice? You're gonna practice this conversation. Who wants to practice? Volunteers. Okay. Norma Leticia and Maria Delmi. Uh huh. Yes. Good evening. Good evening. Yes. What What I have a new apartment. Guess what? I have a new apartment. Uh huh. Uh huh. Maria Delmi. Okay. Uh, that's great. What? What's what? like? What's it like? It's like. What's it like? It is really very few, very beautiful. Mm -hmm. It's very. It's very. Is it very big? Well, it it has a big living room, a small mm -hmm. bit bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? Oh. Ay, ese no la, no la puedo pronunciar. Lakeview. Lake oh, Lakeview Drive. View Drive. Lakeview uh -huh. Lake Drive. Lakeview Drive. Oh. Oh, oh Lake. nice. Lay dry. Yes. Oh, nice. Does it have a new have a view? Yes, it is. Do do is is it does. It, yes, it, it does. 
It has a great view of another apartment. Building. La... Building. 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 Mm -hmm. Otro edificio. Okay. Good. Okay. Thank you so much. Norma and Maria. Do you have the new vocabulary there? Lakeview Drive is the place, okay? It's like uh, the address where is the apartment, okay? Where is it? On, on Lakeview Drive, okay? Another question that you may have about vocabulary here, vocabulario? Si, sí, la última, que no la Building. puedo Building is uh, un edificio. 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 Uh -huh. edificio de apartamentos. It could be another another building, like an office building. Uh -huh. Uh -huh. Un edificio. Uh -huh. No questions? Okay. Uh, Crisia wants to participate and Stephanie Lisette. Go ahead. Okay, Miss. Miss, Miss Linda. Okay. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is, what is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have an, a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. 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 Mm -hmm. Building. 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 Okay. Good. Very good. Okay. Yes, it does. It has a great view or another apartment building. Okay. No questions about this? No? No, miss. No. No, sé si yo no, no sé si yo no le escuché de la palabra Lake Lakeview. Lakeview Drive. Is the name is the name of the place where it's located. Donde está el apartamento. Oh, okay. Oh, On Lakeview Drive. Lake Drive. Mm -hmm. Okay, good. We're going to complete this conversation that we have here. It is about um, it is about a par an apartment, okay, or house. Um, it is between Linda and Chris again. So Linda says, "Do you live in an apartment?" No, I live. No, I don't. No, no, I don't. No, I don't, right? I, I live, live. I live in a house. house. I live in a house. Okay. Is do it? Mm hmm. Is it have? Is it is how I got? It is. It is or does or do do or it, does. Does. Es, does porque es it. Es hablando de eso. Okay. Does, does it. Es como preguntar si tiene patio, pero no uh -huh. sé si Does. Does it have a yard? Okay. Tiene yes. Yes, it does. Yes, it does. 
That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? No? No, I don't. I, I, don't. I, don't. I don't. I live with my family. Yeah. Okay, family. no, I don't. I live, I live, I live my family. With my family. Yeah. Uh -huh. I hear? So, I. Do you have any brother or sister? Okay. Do you have, 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 have any, any bro brother or sister? Brother. Yes. Yes, I do. Yes, I do. I have. I have four. Okay. I have four sisters. That's a big family. Do you? Do you have a big house? Do you have, have a big house? Do you have a big house? Yes. yes we, do. We, we do. We do. Yes, we do. We do. It have. Uh, have or has? Has. 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 Because we're talking about third person, right? This is third person. It has ten rooms. 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 Ten, ten rooms. Two. Does. 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 Porque aquí sería Javi no has. Si está, tenemos el it. Eh, porque está hablando en, en plural. No. No. Porque habla de. Del cuarto. De el varios cuarto. cuartos. Porque es una pregunta. Y no. porque aquí ya estamos usando un auxiliar, que sería el das. El das. ¿Verdad? Entonces el verbo aquí no, se, no se cambia. Quedaría. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Eh, Podría mostrarme la página en la que estaba. Estoy perdido yo ahorita. Estoy perdido. Okay, we are working on this uh, conversation. So you want to know where is the page? Ahorita le digo, what is the page? Uh, if you go to a student manual, se va el estudiante, el manual del estudiante. Estamos en... La unidad siete. La página, ahorita le digo. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ah, ok, está bien, está bien. Gracias. You're welcome. Ok. Here, yes, it. It is. It is or it does? It is. Remember, la pregunta que inicia con does. It does. Ajá. Porque si yo le hago una pregunta con el verbo to do, usted me va a responder con el verbo to do. Si le hago una pregunta con el verbo to be, your answer will be with the verb to be. Ok. Yes, it does. It it has, has no. it, it has, has it four. has four. Four. Uh-huh. Do you? 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 Do you?
Do you? Uh, have, 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 your your have, 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 Yes. Yes, I do. Yes, I do. I'm really, I'm really lucky. Really lucky. Okay, very good. Someone uh, who has questions about this, or do you think that is difficult? Alguien que me que crea que es difícil. No, right. Alguien que crea que es difícil. Alguien que crea que es difícil y tenga alguna pregunta. Para mí sí, señor. Yo no he entendido mucho. De hecho, estoy peleando ahí con la sección 2 que la voy comenzando y, y la verdad que, que no lo he entendido mucho. Ok. Recommendations. Si usted cree que es un poco difícil, ok, y le cuesta, le cuesta, so, estudie, ok. Estudie Two hours extra. Aparte de esta hora que usted está recibiendo, eh, eh, dedíquele unas dos horas extra. Eh, puede buscar del mismo material, del mismo tema. Usted puede buscar eh, lecciones en YouTube. Ahí va a encontrar muchísimas lecciones. Ok. Uh, me gustaría tener tiempo para decirles, yo les puedo dar un repaso extra. Pero eh, no sé, no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a, re a recibir como un, un repaso extra un día a la semana. So we can coordinate that. Yo estoy dispuesta a mí. Ok. We are going to, we are going to talk about that. Vamos a hablar de eso. Yo quiero dar una opinión y tal vez quizás por eso a algunos les cuesta un poquito más incluyéndome. Que siento que en la primera semana nos piden la sección 1 y 2 completa y a veces los temas de la sección 2 no lo hemos visto y quizás por eso se nos hace un poquito más difícil. Ese es eh, ese, ese. Uh -huh. I understand, yes. Yo, yo tengo una, una opinión y espero que no sea de de desagrado, ¿verdad? Sino que para abonar un poquito. Uh -huh. eh, nada más, este sí, como Carlos, ¿verdad? A mí nos cuesta, no, no es que vengamos con algún avance, o tal vez sí, pero del módulo 1, ¿verdad? Obviamente esos temas tienen algo novedoso para todos, y tal vez algunos ya tenían algún avance eh, o han tenido más tiempo para repasar, pero. Quizás mi opinión es acerca no del tiempo en repaso, más bien en mi, en mi caso no es que yo no tenga tiempo para eso o que sí tenga, sino que yo necesito que me aclaren bien las reglas gramaticales y entonces cuando vamos a la parte de, de la práctica que sería completar estas, estas oraciones, pues sí siento que es más, más fácil cuando, cuando la explicación me queda más clara. No sé si me doy a entender esa parte, ¿verdad? No sé si es para todos, solo yo estoy pasando por eso. ¿verdad? Miss, yo en mi caso, eh, cuando me queda alguna duda en la clase, yo me apoyo mucho del YouTube. Por ejemplo, hoy durante el almuerzo traté de meterme al uso del das y el do y el have. Uh -huh. eh, y yo ahí, ahí busco y busco en YouTube tres, cuatro, cinco, seis, lo que me queda de tiempo, y ahí están las reglas matricales, ahí está, es, hay, hay, un, hay un señor que explica, se llama inglés desde cero, muy bueno, siento que a mí me ha ayudado mucho. Ok, eh, la verdad también que ayuda bastante, y que para ir para hacer los ejercicios, los videos que son en la plataforma, antes de los ejercicios, por ejemplo, yo, antes de completar los ejercicios, veo el video. Incluso creo que eso hasta eso es evaluado porque sale el chequecito verde. Y él uh -huh. explica muy bien las reglas gramaticales y ahí va, ya va uno más, más claro. consciente de lo que va a practicar en los, en los ejercicios. Yo siento que eso sí es una gran ayuda también. Yes, good. Ok. 
Eh, bueno, si ustedes quieren que nos enfoquemos bastante en, las, en explicar las reglas gra gramaticales, lo puedo hacer un poco más. Pero, eh, o sea, a mí me gusta más que todo que us ustedes, ustedes también busquen por sí mismos, ¿ok? Ustedes estudien un poquito por sí mismos y acá... Eh, más que todo lo pongamos en práctica, ¿ok? Si ustedes se fijan, yo me gusta resolver varios ejercicios de, que están en el libro, porque yo sé que ustedes lo van a resolver en la plataforma. Eso les ayuda, ¿verdad? Eh, incluyo vocabulario que está en el libro, bastante vocabulario, y si pueden incluir más, también lo hago, porque yo sé que ustedes ahorita eh, están comenzando y necesitan tener mucho vocabulario para ir conociendo más el idioma. Eh, pero si ustedes quieren enfatizar un poco más en la gramática, lo puedo hacer así. Por mí no habría problema, teacher. Creo que ambas funciones están bien, porque, por, por ejemplo, yo ya tengo un título de inglés, y estuve cinco años en Estados Unidos y la verdad es que la gramática casi no se ocupa cuando, hubo, cuando uno habla, cuando los americanos hablan bien natural, es bien raro que alguien ocupe exactamente la gramática y como dice usted, creo que el aprender es más en práctica, en, en práctica, aunque siempre, bueno, la gramática, vea, yo estoy tomando estas clases porque sí, yo en el grama soy, soy estoy perdida. Y la primera vez que estuve hablando con los americanos, yo me quedaba perdida y veía también que más que todo era el, lo natural que le salía a ellos, que a veces abreviaban las palabras y uno se queda como que, oh, <risa> eso no me lo enseñaron. Pero sí, yo, yo de mi parte, si sí, sí, usted está dispuesta a dar un poquito más de, tiempo, de su tiempo vea, extra, yo lo tomaría, yo lo tomaría. Pues la, la verdad, este, Marina, yo le entiendo lo que usted dice y es verdad, cuando uno habla pues tiene que hablar natural, pero de hecho, si uno responde un test y normalmente cuando usted va a trabajar, mis hermanos trabajan en esa área pues y me dicen, no, es muy importante la gramática porque con una palabra mal escrita, o sea, te ven que no sabes bien y, y para un trabajo pues sí es importante la gramática tanto como sí. el hablar pues. entonces yo considero que las dos cosas sí son importantes para mí pues eso es lo que yo lo que yo pienso y así tengo más seguridad de lo que voy a responder ante una pregunta que me hagan porque si no me va a dar como miedito de equivocarme y no solamente de equivocarme sino que no sé si estoy diciendo un disparate en inglés y entonces claro eso también cohibe más a la persona. Ese es para mí, ¿verdad? Es mi caso personal, pero, pero sí entiendo lo que están diciendo los demás compañeros y, y, lo, y, es, y es aceptable también. Okay. Yo pienso, eh, teacher, yo pienso de que eh, en el caso de nosotros, bueno, acabo de ir ahí a la compañera que tiene un, un título de inglés y, y que ha estado en Estados Unidos, un país donde que un 50, 70, 80 por ciento ella encontró personas que hablan inglés y aún así ella siente que, que le falta, pues eh, obviamente a nosotros nos falta todo y nos hace falta todo, ya sea gramática, eh, pronunciación y todo eso, pues por, por, por nosotros estamos aprendiendo. De hecho, yo de inglés no sabía nada, lo único que sabía que se hablaba. Eh, mm. Si ha llegado, o sea, si ella está en ese, en, en ese punto, eh, teniendo ya un, un, un diploma y haber estado en un país donde se habla eh, mucho, bueno, es el idioma inglés, entonces, y ella siente que, 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 que le falta, pues, ¿por qué no nosotros? A nosotros mucho más, uh -huh. ¿verdad? Y pienso yo de que todos los puntos... O, o todos los, 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 los factores o los sectores o con los que se componga el inglés, pues a nosotros deberíamos de conocerlo. Gramática, yes. pronunciación. All the skills. Yes, I know. Claro, y los entiendo. 
los entiendo, pero, pero lo único que les, que les puedo decir es que aprender un idioma no es fácil, ¿ok? Se requiere mucho de su esfuerzo, dedicación. En una clase quizás usted va a recibir un 10%, 20% a lo mucho de lo, que, de lo que usted puede aprender. Lo demás usted lo hace solito, por sí solo. Si usted tiene ese deseo de aprender el idioma, usted lo va a hacer súper fácil y lo va a hacer rápido si usted eh, pone ese, ese, ese entusiasmo, o sea, esa, esa ganas de aprenderlo. Y usted lo va a Buscar cualquier estrategia que a usted le funcione para aprenderlo, ¿ok? But try to do the best in this class, ¿ok? I will, I will do the best for you, but also you try to do the best. ¿Ok? Ok. Good. We're going to continue. So here we have the vocabulary that we can, um, well, we can mention about what we have in, in the house. So what do you have in your house? Furniture. Furniture in your house. Furniture in your house. Okay. Okay. So in the living room, What kind of furnitures we can have in the living room? Armchairs. Armchair. Mm -hmm. Coffee table. table. Coffee table. Coffee so, table. Uh, desk. Desk. Chairs. Chairs. Mirror. Mirror. Okay. Pictures. Right? Television. La sofa. La sofa. La sofa. La sofa. La sofa. Okay. Television. Television. Okay. Okay. Bookcase. Okay. Bookcase. Uh-huh. Yeah. Okay. Good. The picture. The picture. Okay. What about the kitchen? What kind of furniture uh, oh, do we have in the stop. kitchen? Refrigerator. Stop. A microwave oven. A microwave oven. Refrigerator. The refrigerator. Uh -huh. Refrigerator. Also. Chair. Okay. Good. Chair. In the bathroom. Uh, the dresser. The dresser. The dresser. The dresser. Uh huh. Dresser. The bed. The bed. The bed. The bed. The bed. The Curtains. Dresser. The dresser. Uh huh. Mirror. Maybe a curtain. Bookcase. Curtains. Lamps. Lamps. Uh -huh. Lamps. The mirror. mirror. Pictures. Maybe you can have pictures. Yes. 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 Or a carpet. Television. Television. Television too. Yes. Television. You can say rug or carpet. Okay, that is the same. Okay, good. Now, uh, try to complete the chart, okay? Tell me two or three furnitures that you have in each of them. I will okay. give you two or three minutes. Write, write it down in your notebook. Nosotros debemos completar los muebles que tengamos en nuestra casa, Miss. Yes. Uh -huh. ¿Cómo? Please. Colocar lo que existe en cada uno de esos espacios. Correct. Ok. Classify then, okay, in your notebook. Try to classify the furniture that you have in each room. Okay. 
as I move on. Marina, where did you study English? ¿Dónde estudió el inglés que estudió? Vi el tiempo en el centro, en el centro cultural y no me gustó. De ahí estudié en Computer Data System y ahí terminé. De ahí me fui como au pair a Estados Unidos a trabajar con una familia americana de cuidar niños y estudié un poco en cursos de línea ahí. Mm. Y de ahí, eh, por lo siempre de la dramática, que siento que es lo que más me cuesta, estudié un mes en E4CC, pero en eso vino la pandemia y ya no pude seguir. Y ahora que retomado otra vez, pues por la, me quedé sin trabajo. Y aprovechando que son gratis y para, para refrescar más la, la gramática, que siento que es lo que más me cuesta, estoy tomando estos cursos también. But uh, do you have a certificate that says that you have like an intermediate or advanced level? Sí, sí, el de, el, el de, data, de computer data system. Mm -hmm. Oh, ok. Good. Well, ¿Por qué? <laughs> ¿Por qué? no, just because, just because uh, uh, I'm curious <laughs> to know that. So you can, you can apply in a call center and I guess you will. Sí, he aplicado have, mucho, yeah, pero siempre okay. por la gramática no quedo. Mm, it's not necessary. The grammar is not necessary in a call Yo eso, center. Eso pienso porque las entrevistas en typing, en, en, en interviews, en speaker, las paso, pero gramática no paso. Ellos piden un 85 y yo tengo un 80. Entonces, por eso le digo a mi mami, voy a, voy a seguir aprendiendo, pues no tengo nada que hacer en la casa. Entonces, voy a, este año voy a llevar inglés y voy a llevar psicología en ciencias de la educación, licenciatura en ciencias de la educación. Ok. Uh -huh. Good, but you're almost there, okay? Just one step more and you are. Sí, sí, sí. Good. Thank you for sharing that information. So, okay. Uh, let me ask Ricardo Antonio, what, what kind of furniture do you have in your dining room? Ricardo Antonio? Hello? Are you there, Ricardo? Okay, Olga Lisset. Olga Lisset? Yes, Miss. Okay, what kind of furniture do you have in your dining room? Ay, es la que menos he hecho. <laughs> okay, menos... one of them, elija uno. Tell me, what do you have in that room? Living room. In your living room, what do you have? Book case. ¿Cómo se dice? Book case. Bookcase, bookcase, case. Case. Uh -huh. bookcase, case. Bookcase, coffee table, uh -huh. television, art shares, pictures, table, uh, desk, desk, uh -huh. um, lamps, no sé si en la habitación o en la sala se puede poner lámparas. Well, okay, both, I'm both of them. Mm -hmm. And okay. Thank you. Okay, good. So where we can a los muebles donde se guardan los platos. How do you call the the 
the furniture we you can save the plates and cups and forks <laughs> spoon pantry. how do you mean like uh, the pantry uh-huh pantry pantry mm -hmm. okay Sink, I don't know, lava man. Sink. Yes, it's a pantry in the kitchen. Okay. Mira, hay uno, unos compañeros están diciendo en el, en el grupo que tienen problemas con la conexión. Yes, I see. I see. Unfortunately, we cannot do anything. Um, but I understand, okay? I understand. So I know that there are people that they have, they don't have like a good internet. So it is difficult, but I know that they have the interest to learn. Okay, who wants to participate reading this conversation? I want that you practice also your pronunciation. Who wants to participate? Mm -hmm. Maria Delmi and Ana Iris, okay? Okay, Ana Iris will be uh, Linda and, and, and uh, Maria Delby, Chris. Okay. 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 This, is, this apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chair, chair in the kitchen, but there isn't a table. Uh, and there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There are only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Good. Okay, this, uh, this apartment is great. Thanks. I, lo I love it, but I really need some furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need a lot, lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there, is, there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Do you have the new vocabulary here? Nuevo vocabulario? No, right. All of that, it is in the previous, uh, in the previous vocabulary that has been working on. Okay. Now the explanation about there is and there are. So what is the meaning of there is and there are? Uh, I, there is, is for singular, and there are is for plural. Okay, there is singular, and there are plural. Okay. That is to explain uh, cuando hay algo, right? Eh, hay algo. In this case, about if we're going to talk about furniture, si vamos a hablar de los muebles, vamos a decir si hay uno, dos, tres. Okay. In positive, what is that will be there is, okay? But if that is negative, ¿cómo sería si es negativo? There isn't. There isn't? Or there is, or there is, no. There is not. Hay dos formas de, de, de abrevi abreviarlo, okay? De, there's no or there isn't. Here we have an example, okay? This is, this is a singular positive, okay? There's a bed in the bedroom, okay? 
Hay una cama en el dormitorio. Okay? There is no sofa in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. Boy. There isn't a table in the kitchen. Okay? So, estamos diciendo que no hay. Estamos hablando singular. Okay? Pero estamos negando que no hay. Okay? So, this is when it's singular. Now about plural. Okay? Here, it will change. It will be there are. Okay? There are some shares in the kitchen. How will be negative? ¿Cómo sería negativa? There aren't. There aren't or there are no. There are not. Mm -hmm. There are no shares in the living room or there aren't any shares in the living room. Okay? La forma que podemos abreviarlo. There is. There's. Or there's. Okay? Okay. Good. Do you have questions about this grammar point? ¿Tienen preguntas acerca de este punto de gramática? No. No? no. So tomorrow no. we are going to continue reviewing that. Okay? Yeah. Let me take a, uh, attendance. Just let me call your names and let me know if you are here or not. Okay, just a moment. Okay. Okay. Uh, Alexander Campos. Alexander Campos. If you, if, si tiene un problema con su micrófono, me puede escribir aquí en el chat, ¿ok? Uh, Ana Iris Pintín. Ana Iris. Yes. Okay. Thank you, Ana Iris. Ana Ruth Present, Fuentes. Present teacher. Thank you. Uh, Andrea Veronica. Andrea. Present teacher. Good, Andrea. Uh, Beatriz Adriana. Bea. Well, she's not here. Blanca Yesenia. Right. Good. Thank you, Blanca. Cindy Pamela. Uh, Crisia. Yes. Present, Miss. Thank you. Dorca. Roxana. Francisco Valdomar. Present teacher. Good, Francisco. Franklin Armando. Present. Thank you. Ilma Esperanza. Ilma. Herbert Adán. Present. Ingrid Magdalena. Present teacher. Jaime Elías. Present teacher. Thank you, Jaime. Juan you, Carlos teacher. Ramírez. Present teacher. Carla Roselia. I'm here. Thank you, Carla. Um, Liliana Giovanna Pacheco. Lourdes María. Miss, en el chat le han puesto algo. Liliana, yo va. Ah, ok, Liliana is here. Ok, Lourdes María. Lourdes. María Delmi Hernández de Montoya. Amir. Thank you, María Delmi. María Elena. Ibarra. Mm, 
No, ok. María Esmeralda. Aquí mi Marina. Aquí mi. Ay, ay, perdón. Presente, presente, presente. Perdón, Marina. No, 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 no. Ok. Marjorie. Marjorie. Present. Thank you, Marjorie. Sí, sí. Moisés Giovanni. Present. Good, Moisés. Natalie Abigail. Natalie. Okay, uh, Norma Leticia. Present. Olga Lisset. Present. Reina Isabel. Present, teacher. Thank you, Reina. Ricardo Antonio. Here, teacher. Good. Disculpe, que tenía problemas con la conexión. Okay, no problem. Is Present. that Present, Miss. Thank you. Ok, good. Recuerden, um, yo sé que siempre van a haber algunos problemitas con la conexión. El, es un grupo bastante grande, son 30. Quizás a veces, si usted no, no me participa, quizás no, o si usted no, no, no está interesado en participar, quizás no me participe porque pro, probablemente yo no pueda eh, nombrarlos a todos para que participe. Eh, espero que sí entiendan, o sea, que es un poco difícil, ¿verdad? Y el espacio que tenemos también, que solamente es una hora, es bien poco. Por eso les invito que eh, ustedes traten de ser autodidactas. Y si usted está interesado en aprender el idioma, que eso les sirva como un refuerzo a lo que usted está aprendiendo en casa, ¿ok? Porque estudiar en línea... Eh, es un poco más difícil que ir a una clase presencial. Pero si ustedes tienen el, el deseo de aprender y de esforzarse, yo sé que lo pueden lograr. Ok. Thank you, teacher. Good. So tomorrow we're going to continue with this topic that is in the art. If you have questions about that, please let me know. So... We're going to continue with the unit, uh, let me see, six, eight, tomorrow, okay? But we're going to review the is and the are. Okay. Good. Thank you so much for your attendance. Um, See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Tomorrow, tomorrow means good night. Good night. Thank you. You're welcome. Good night. See you tomorrow. Good night. Take care. Good evening. Good, good night. Bye.